வணக்கம் நண்பா நான் உங்கள் மணியில் பேசுகிறேன் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன ஆட்டோமேட்டிக் ரோட்டர் ரெஸ்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனோட வயரிங் டயக்ராம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நான் கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மெயின் மோட்டர் பேனல் வயரிங் டயக்ராம் மெயின் மோட்டரில் வந்து மெயின் சுவிட்சில் வந்து ஆர்ஓஐபி த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வந்து மெயின் மோட்டர் கான்டக்டரோட என்னோ பேண்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் கான்டக்டரோட அவுட் புட் ஒயர் வந்து ரிலே ரிலேவோட என்சி பேண்ட் வழியாக கனெக்ட் ஆகி மோட்டரோட தென்மலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதுதான் இதோட பவர் லைன் இது வந்து டீவல் ஸ்டார்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏற்கனவே டீவல் ஸ்டார்டரை பற்றி நீங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வந்து போய் பாருங்கள் இதோட கண்ட்ரோல் லைன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டீவல் ஸ்டார்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒரு என்சி பேண்ட் என்சி பேண்ட்டுக்கு சீரியஸாக ஒரு என்னோ பாயிண்ட் என்ஸ் என்னோ பாயிண்ட்லேருந்து ரிலேவோட என்சி பேண்ட் வழியாக போய் கான்ட்ராக்டரோட ஆயில் பேண்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஆனில் இருக்கிறக்காண்டி ஹோல்டிங் வந்து கொடுப்போம் கான்ட்ராக்டரோட ஏ டூங்கிற சப்ளை வந்து நியூட்ரலில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு டூ தேர்ட்டி ஹோல்ட் சப்ளை வந்து தேவை இதான் இதோட கண்ட்ரோல் லைன் டயக்ராம் மெயின் மோட்டார் வந்து ஆனில் இருக்கிறப்போ மெயின் மோட்டர் கான்ட்ராக்டோட அவுட் புட்டில் இருந்து ஃபோர் ஃபால்ட்டி வோல்டேஜ் இன்புட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இட் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட் புட் வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டாக இருக்கும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை வந்து டூ போல் எம் டூ போல் கண்ட்ரோல் எம்சிபியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் எம்சிபியில் ஃபேஸ் சப்ளை வந்து எடுத்து கொண்டு போய் ஏ ஒன் ஆண்டில் டைமரோட கால் பண்ணில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் டைமர் வந்து டூ தேர்ட்டி ஓட்டில் வந்து ஆன் ஆகும் ஏ ஒன் டைமரோட காமன் பாயிண்டில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் சப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதோட என்சி பாயிண்டில் வந்து டைரெக்டாக கான்ட்ராக்டர் வந்து ஆன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா டைமர் வந்து ஆன் ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து ஆன் ஆயிரும் ஏ டூங்கிறது வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட் நியூட்ரல் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் கான்டக்டரும் டூ தேர்ட்டி ஓட்டில் வந்து ரன் ஆகும் இதோட காமன் சப்ளையர் வந்து அந்த என்னோ பாயிண்ட் வழியாக அடுத்த டைமர் வந்து ஆன் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைமர் வந்து ஆஃப்ல ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்த டைமர் வந்து ஆன் ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது கான் ரெண்டாவது டைமர்லேயும் காமன் சப்ளையர் வந்து ஒரு என்சி பாயிண்ட் வழியாக ரெண்டாவது கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகும் அதோட என்னோ பாயிண்ட் வழியாக மூணாவது கான்டக்டர் வந்து ஆன் ஆகும் ரெண்டாவது டைமர் வந்து ஆஃப் ஆச்சுன்னா மூணாவது கான்டக்டர் வந்து கண்டினியூஸ்லேயே ஆன்லேயே இருக்கும் எல்லா கான்டக்டருக்குமே ஏட்டுங்கிறது வந்து நியூட்ரல் பண்ணலாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா அது வந்து எல்லாமே எம்எல் ஃபோர் செவன்டி ஆம்ஸ் கான்டக்டர் அது டூ தேர்ட்டி ஓட்டில் வந்து ரெண்டாக மாதிரி தான் இருக்குது இதான் இதோட கண்ட்ரோல் லைன் டயக்ராம் மற்றபடி இந்த இதில் சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஹேண்ட் டைப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்ட்ரோலரில் வந்து மூணு டேப்பிங் வந்து இருந்துச்சு அதாவது ஆர்ஓபி அதில் வந்து ஜீரோ டு பதிமூணு ஓம் வரைக்கும் ஓமிக்கு வேலையை வந்து காட்டுச்சு அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு ஓம் ஆறு ஓம் பன்னெண்டு ஓம்னு மூணு டேப்பிங் வந்து எடுத்துருந்தோம் அதில் ஆர்ஓபியில் மூணுலேயுமே அதே மாதிரி டேப்பிங் வந்து எடுத்துகிட்டு எம்எல் ஃபோர் செவன்டி ஆம்ஸ் கான்ட்ராக்டில் வந்து முதல் கான்ட்ராக்டில் வந்து அதிகப்படியான ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரியும் ரெண்டாவது கான்ட்ரில் வந்து மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரியும் மூணாவது கான்ட்ரில் வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து லைன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது கான்ட்ராக்டில் மேலே வந்து ஸ்டார் பண்ணிடுறோம் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ரோ ரோட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டாரில் தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதனால் நாங்கள் வந்து மேலே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் கீழே வந்து வந்து ஆர்ஒஐபி அப்படிங்கிற மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அதாவது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்து லோவாக இருக்கும் மீடியம் ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து மோட்டர் வந்து மீடியமாக ரன் ஆகிட்டு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிறப்போ மோட்டரோட ஸ்பீடு வந்து ஹை ஆகிரும் இதுதான் அதோட அந்த கான்ட்ரோட பவர் லைன் டயக்ராம் இதை வச்சு தான் நாங்கள் ஸ்லிப்பிங் இண்டெக்ஸ் மோட்டர் வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தோம் நல்லாவே ஒர்க் ஆச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பண்ண கூட எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ